Pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa, ang Superman of Lichon na papawi sa inyong gutom at siguradong mapapaanerize ka dahil sa tender juicy na jambo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm kaya super masalasa at pang masa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Superman o Pantenyo siniluan at bumili na baka maabusan ka katropa. Ikaw ba'y nag-iisa? Manulungkot Dahil iluan at ibinagpalit Ngayon ko Ngayon nila mahal O ngayon I-type sa inyong mga cellphone Facebook o YouTube man Ang Millennial Online TV Dahil nasa Millennial Online TV na Ang online harista Ng bago milenyo Si Randall Villanos Haranahin kayo ni Randall ng iba't ibang awiti para maibsan ang inyong inip at kalungkutan ay nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Pwede rin kayong makiduit kay Randwell tuwing webis ng hapon. Ano pa inihintay nyo mga kamilay nyo? Tawag na! Now, uh, <clears throat> it's, uh, we are, uh, what? Talakay! The biggest destruction of dangerous drugs worth one point Rebisahin, opinion, malawakin. Aksyonan! Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba hindi ng iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas? Hindi sa pag-iingat ng baril o firearms. Kung hindi, we're responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within six months before its expiry date. To 
tumawag na at makipag-ugnayan. Wanggan Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Dahil ituturo sa inyo ng Wanggan Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsabling gun owners. Ano pa inihintay nyo mga kaganos? Sali na sa Wanggang Pilipinas ngayon na. Responsable ka ng gun owner at mahaba ba ang iyong pasensya at hindi ba inutin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hindi sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, a responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within six months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Wanggan Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Dahil ituturo sa inyo ng Wanggan Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsabling gun owners. Ano pa inihintay nyo mga kaganos? Sali na sa Wanggang Pilipinas ngayon na. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dano Barangay sa Millennial Online TV Worldwide ang katropa ng bawat barangay. At may kinatapos ang ating uh, uh, pagpupulo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at sa uh, Ayo no, si kuya nyonyoy, si kuya yoyoy, bilyame. Okay mga kaibigan, oras na hudyat, alas 7, 28 po ng gabi, Philippine Standard Time. At magandang gabi sa iyo, Luz Biminda, Luzon, Visayas at Mindanao. At uh, ngayon ay sampresa sa inyo ang ating uh, Thursday edition o Friday edition ng programang Tropa. At syempre ako pa rin yung magiging kasama, Kuya Rosel Lopez. Ang kanilang mga istro. Ha? Ah, ayan. Eh, wala eh. Ginabi tayo eh. Entonado. Medyo meron tayong mga pinaggagawa eh. Inayos natin yung ating 4-5. Uh, yung ating uh, bitik. Yung ating bitikleta. <laughs> Okay mga kaibigan, magandang 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 gabi po sa inyo lahat At magandang gabi sa ating lahat At syempre sa ating mga kuya, ate, ha, bunso, sama na natin At syempre yung ating mga netizen, yung ating mga dabber cats 
Good evening sa inyo Ang ating mga millennials Magandang gabi At syempre yung ating mga kagunners Buwat sa One Gun Pilipinas Magandang gabi syempre sa ating admin Utak Ng One Gun Pilipinas Walang iba kundi si Idol Corixman At syempre sa lahat po ng chapter Ng One Gun Pilipinas o OGP Magandang gabi sa inyo no? At syempre sa isa pa nating uh, admin Si Kuya AJ Maghinang Ayan, at uh, siyempre kayo mga kaibigan Medyo talagang malamig na simoy ng hangin Eh wala, eh talagang ganun eh uh, Alam nyo pagka ganyang mga season Eh wala, kailangan talaga natin na uh, Ha? Kailangan natin na uh, Uh, magdala ng mga jacket Siyempre, ganito season Alam nyo, pagka December uh, Kapag bear, ika nga pagka bear E eh, talaga namang humahantong tayo Doon sa uh, 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 Ganyan, mga taglamig no? Taglamig So, kinakailangan eh, Magdala tayo ng mga palangga sa lamig Katulad ng uh, uh, sweat, Sweatshirt ganun. Uh, At iba pa no, Basta pwedeng panagal natin sa damage Yung mga makakapal No? na damit, eh, kailangan natin yan. Kaya kaya kailangan, eh, lagi tayo ngayong mga per ngayon. Siyempre, pag ikaw na lamigan, medyo na dyan sisipunin ka, etc. Okay, sa mga kaibigan, at bukod dyan, ako malapit na ang pagsalubong po sa ating bagong taon. At kakaharapin na naman natin ang pauna yung bagong taon, ang 2024. Sana naman, no? Sana, eh, swertehin, no? At itaboy natin ang malas. Eh, wala talagang ganyan eh. Eh, itong 2023, kung medyo minalas tayo, eh, kanimutan natin yan. Gawin natin yung 2024 na maging uh, swerte sa lahat ng bagay. Eh, naman ang gusto ng lahat eh. Sino ba may gustong malasa, di ba? Kaso talaga hindi natin mapipigil kung anong nakasaad sa propesya. Kung ano yung itinadhana, kung ano yung gusto mangyari ng nasa taas, yun po ang mangyayari. Pero huwag kang manlumo. Huwag kang malupaypay, huwag kang malungkot. May dahilan ang Panginoon kung bakit niya yun ang gusto niya mangyari para sa atin. So yun yun. Okay sa mga kaibigan at tayong ating mga netizen, yung ating mga double cuts, buwat sa iba't ibang lugar, magandang gabi sa inyo at kamusta po ang naging Pasko nyo? Kamusta yung naging Pasko ng inyong mga chikiting? Marami bang napamaskuhan? At kung nakapamasko naman, aba eh kayo po magkocontrol ng mga mommy and daddy na para hindi maubos yung kanila napamaskuhan. Ay, huwag naman sobrang higpit. Siyempre, pag humingi naman sa inyo, bigyan nyo. Kasi ito-turn over sa inyo yun, diba? Eh, para sa kanila yun. Yung iba kasi mga magulang, kapag ka napamaskuhan at patakuhan na nila, eh, hindi na binibigay. Okay, so yun mga kaibigan at uh, yung ating mga millennials, ay iba yung mga namasyal. Kasama niyo mga jowawi, mga jowawit, kasama niyo mga hobby, siyempre yung mga pamipamilya. Kayo ba ay namasyal, nag-staycation ba kayo sa isang magandang lugar, o nag-stay lang kayo sa inyong mga kanikanilang bahay? At ano po ang inyong hinanda sa Noche Buena? Ah, siyempre, pagka bago magpasko, disperas, nagluluto mga ina ng tahanan, No, misan yung mga misan daddy na nagluluto at yun ang kanilang pagsasaluhan para sa disperas ng Pasko Siyempre, lalo na pagsalubong sa bagong taon kompleto sa rekados yan yung iba yung naglilitsyon yung iba naman litsyon belly lang yung iba naman litsyon ulo ng baboy di ba? so maraming ano, kanya-kanyang handa yan kung ano yung gusto nilang handa aba, eh, yun yun at tayo uh, mga kaibigan at siyempre yung ating mga alam nyo hindi natin sa pagkukuan ano kaya ang Pasko ng ating mga ikaw nga mga kababayan na salat sa buhay ano kaya ang kanilang pagsasalusaluhan e, sigurado yung iba dyan siyempre bibigyan ng kapitbahay e, siyempre alam lang katayuan nila so inaabutan so yun ang kanilang ihahanda well e eh, yun ewan eh, natin kung paano senaryo sa mga iba't ibang lugar lalo na partikular sa mga depressed area di ba? Eh, hindi natin alam kung paano sistema dyan at yun namang mga mayayaman as usual yung mga big time 
eh, siyempre nandiyan misa magpapakitiring o kaya naman magpapaluto sa mga kusinero o kusinera at yun ang kanilang iahanda. Siyempre, pasasali na lang sa buffet at chipping disc at doon na lang sila kukuha. Siyempre, mga bibisita. Okay, so yun, at uh, kanya-kanyang uh, pakuluyan. No? Iba naman, mayroong mga fireworks, may mga firecrackers uh, para sa pagsalubong sa bagong taon. Ang iba naman ay uh, wala, uh, sounds lang, makikinig lang ng music, iba na nanonood ng TV, o kaya naman iba nagkakanta sa video okay. no? So kanya-kanya yan. Kaya eh, yung lingkod po ay eh, bukas, malamang sa 31, eh, malamang po ay uh, mag-roofing. Sa mga lansangan, makita natin ang senaryo, sitwasyon, kung anong lagay ng ating mga lansangan. At siyempre bukas naman ay aming family reunion ah, ng Copiaco clan. Oo, oh, yun po reunion po bukas. Kitakits po tayo dyan sa may uh, kalookan. Okay, so magandang gabi. Yo, si Christopher De Los Santos ng QC. Happy New Year sa iyo, ha? Ginoong Christopher De Los Santos. At siyempre po sa lahat ng ating mga netizen, mga Dabargats. Happy, happy New Year sa inyo. At sana, ito na sinabi natin, maging maganda ang pasok ng 2024 sa ating lahat. At siyempre, hindi naman komo ihintay natin na maging maganda ang pasok. Kailangan, ika nga, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. So, kumuha tayo ng paraan para maging maganda ang ating 2024. Di ba? Gawin nating maswerte. Gawin nating masagana. No? Hindi yung uh, aasa na lang tayo. Siyempre, gusto mo nga maging maganda 2024 mo, gusto mo suwete, hindi ka naman kumakayod, hindi ka naman nagsisikap, eh so walay, wala rin. Tama ba yun na Mr. Christopher De Los Santos? Tingnan nyo si Christopher. Ha, dati eh, nasa taxi squad, nagtataxi, nagbago ng trabaho. Ngayon, may ari na ng isang uh, kumpanya na yung... Uh, nagdi-deliver po ng mga special na dokumento na hindi kayo mag-aalala na baka mawaglit o mawala eh sila po bahala dyan pass break ha? services okay sa so mga kaibigan alas 7.36 na Philippine Standard Time nas biminda medyo alamin muna natin mga kaibigan yung lagay ng panahon buwat sa DST Pagasa sa pagulat ng ating katropang weather specialist na si Dan Villamil maya maya at bukod dyan, alamin natin, mag-break na ang Senado eh. No, itong kanilang uh, pag, uh, mga paggawa ng batas. At ang pagkakalam ko, meron na isa rang batas na gawa. No, isa lang ganap na batas. Ang Appropriation Act na ito po yung budget para sa 2024. Uh, alam ko, trillion eh. Ito yung sa buong uh, sangay ng gobyerno. Lahat na yan, sahod ng mga senador, congressman, presidente, vice-presidente mga mayor, kasama na ho dyan lahat yun. At bukod dyan, mga kaibigan, sa nakakalungkot po na senaryo, mamaya ipapalabas din natin, yung pong uh, ginawang libing noon ng ating kasama dati sa TV5 na si J.D. Castro dahil na maya para po siya, mamaya panoorin natin yung senaryo ng kanyang uh, ginawang paglilibing sa kanya. At sabi po ni uh, Christopher De Los Santos, ah, ah, nako nainis daw siya sa GCash management akalain mo sabi sa akin black na daw ang kanyang GCash account number dahil sa uh, uh, ano yun na, yung mga aktibidad daw na hindi naman maipala, maipaliwanag ng GCash management at pati balance black na rin at hindi na marerecover uh, sabi niya nagagalit siya medyo hindi ko nababanggitin bad words eh no oo uh, Hacker pala ang Gcash sa Russell. Nangungulimbat. Aba, eh, dapat yan, Christopher, sumulat ka sa Gcash company. Sabihin mo sa kanya yung nangyari sa'yo. Malay mo naman, baka mamaya may nanghack ng Gcash mo. Diba? Eh, alamin mo. Uh, huwag ka muna ng, ano, alamin mo muna sa Gcash at uh, email mo sila. Alamin mo kanilang uh, yung platform kung sino po contact person. Alamin mo. Okay mga kaibigan, menos 20 na po bago sumapit tayo kawalo ng gabi. Tuloy-tuloy tayo sa ating programang tropa. At syempre ako pa rin ang inyong kasama, kakosa, kakuya, kaate, 
Kaganers, Rosel Lopez. Ayan, alamin na natin, nasa DST Pagasa, yung pong ating lagay ng panahon. At para malaman natin, tumang 31 na ito, eh, uulanin ng ating pagsalubong sa bagong taon. Pakinggan po natin ang report mula sa ating katropang si Dan Villamil. Narito po. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito na ang ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy ang epekto ng Northeast Monsoon o Hanging Amihan sa malaking bahagi ng Hilaga at Gitang Luzon. Samantalang ito namang Easterlies ay yung mainit na hangin galing sa Karakatang Pasipiko ang nakaka-apekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Kaya makaranas pa rin tayo ng mga kaulapan at pagulan sa Extreme Northern Luzon. Samantalang mas maaliwalas sa panahon na ating inaasahan uh, for the next 24 hours na nalalabing bahagi ng ating bansa. May chance pa rin ng mga thunderstorms sa bahagi ng Visayas, Mindanao, pati na rin sa mga areas ng Southern Luzon. At for Metro Manila and the rest of Luzon, may chance naman tayo ng mga light rains o dagli ang pag-ambon na dala ng amihan. Sa kasalukuyin, wala rin tayong binabantayang low pressure area o sama ng panahon na maaaring makapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, sa bahagi ng Batanes at Baboyan Islands, makakaranas pa rin tayo ng mga kaulapan at mata sa chance ng pagulan na dala ng Northeast Monsoon o Hanging Amihan. Samantalang sa Southern Luzon, sa mga areas, sa mga rehiyon ng Mimaropa at Buong Kabikulan, ay makakaranas naman tayo ng chance ng mga pulupulong pagulan na may pagkulog at pagkidlat na dulot ng localized thunderstorms. Metro Manila and the rest of Luzon, may chance naman tayo ng mga dagli ang pag-ambon na dala ng amihan. Inasahan natin ang mata sa chance ng mga kaulapan at mga thunderstorms, especially sa eastern section ng Luzon, bunsod pa rin yan ng easterlies o yung hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, asan pa rin natin magpapatuloy itong generally fair weather conditions at mataas rin yung chance ng mga thunderstorms, especially sa eastern section ng Visayas sa Pindanao areas o sa mga rehiyon po ng eastern Visayas, Caraga at Davao region. Asahan natin pagsapit ng tanghali, posibleng mamaw yung mga kaulapan, at babagsak yung mga malalakas sa buhos ng ulan, panandalian lamang yung mga pag-ulan na ito pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. At para naman sa lagay ng ating karagatan, wala pa rin tayo nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan, kaya naman malayang makapalaot ang ating mga kababayang mga isda at may mga maliliit na sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, particular na sa mga dagat baybay ng Luzon, at ang eastern sections ng Visayas dahil makaranas pa rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karakatan. Para naman sa ating 3-day extended weather outlook sa mga piling syudad ng ating bansa, buong bansa makaranas ng uh, patuloy na makakaranas ng pangkalahatang maaliwalas sa panahon sa susunod na tatlong araw sa mga areas ng northern at central Luzon so sa mga syudad ng Metro Manila at Baguio City, magpapatuloy pa rin yung mga chance ng dagli ang pag-ambon o yung mga light rain sa dala ng amihan yung mga pakulan na ito ay uh, may hina at hindi gaano nagtatagal. Samantalang sa nalalabing bahagi ng ating bansa, so sa malaking bahagi ng Kabikulan, Buong Visayas at Buong Mindanao, magpapatuloy naman yung mga chance ng uh, thunderstorm, especially nga sa hapon hanggang sa gabi. Sa kasalukin, wala nga rin tayo binabantay low pressure area, kaya magpapatuloy itong magandang panahon for the next 3 days. So sa araw ng uh, Sabado at Linggo, Hanggang sa unang araw ng taong 2024, asan pa rin natin ng kapatuloy itong generally fair weather conditions. Ang haring araw dito sa Kamaynilaan ay sisikat mamayang 6.20 ng umaga at tulubog naman mamaya sa ganap na 5.36 ng hapon. Para sa karagdaga informasyon tungkol sa ulat panahon, lalong lalo na sa mga thunderstorm advisories sa posibleng i-issue ng ating pag-asa regional center sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DUST underscore pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DOST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin na aming official website sa pagasa.dost.gov.ph At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dano Villanila Gulat.
Ayun, maraming salamat sa iyo, katropang Dan Villamil. At agad din sa atin sa oras na 15 minutos bago sumapit po ikaw alo ng gabi. Oras sa buong kapuluan, oras sa Luz Biminda. At uh, mga kaibigan, ngayon sabi ni uh, Christopher De Los Santos na kausap na niya ang Gcash Company. At sila daw ang nagsabi na black na, na, na no recover na. Hindi, ang tanong ko doon, uh, Christopher, tinanong mo ba sila kung anong dahilan? Bakit nakablock ka sa Gcash? Anong dahilan? Tinanong mo ba sila? Eh, Gcash Company, eh, bakit ho ganyan? Uh, meron nung taong gumagamit o ano nyo ng Gcash, bakit ho nakablock? Bakit ho binlock nyo? Anong dahilan? No? Eh kung ano Christopher, bigay mo sa akin ng uh, contact number doon at kung sino ang dapat makausap. So sabi ni Christopher, dapat iparating daw yun sa mga senador. Ang ganitong pangyayari na once ang iyong Gcash account ay nablock at wala nang malino na paliwanag uh, ang Gcash company tungkol dito ay isa itong pangungulimbat dahil ultimong balance mo, block na rin at hindi na maibabalik sa iyo. Paano kung isang libong Gcash members ang nablock ang account at may tig 100 pesos na balance ibig sabihin at uh, 10,000 ano 1,000 times 100 a total of 100,000 pesos ang nakulimat ng Gcash company aba hindi basta-basta to basta, tama ka naman hindi naman no tama yon no? kung ibablock ng Gcash yung mga merong account na sabi na nating merong mga balance ng 100 ibablock eh syempre hindi na makukuha yung 100 kung sa Uh, ilang katao nga naman yun kung sa isang libo katao hindi magkano nga naman yun so racket racket oh, hey, chat mo sa akin Christopher i-PM mo sa akin kung sino ang contact number doon at uh, contact uh, person at pwede natin kausapin okay so mga kaibigan alas uh, 7 46 at ngayon mga kaibigan at uh, yun at uh, naku ayan katulad niya si uh, kasamang Christopher Matatapos ng taon, nagka-problema pa ng ganyan. Eh ngayon, kung ako yung gumagamit ng Gcash, eh hindi na ako mag-Gcash. Mababawasan ng inyong uh, mga subscriber o client. Di ba? Kasi, sipin nyo, gumagamit ng Gcash eh, dahil kayo nag-ganon niya para madaling transaksyon. Eh, pero ba't nagkakaganon? May problema, di ba? So, hindi natin sinasabing inside job. No, kailangan siguro magpaliwanag dito ang Gcash company kung bakit nagkakaganon ang dahilan, bakit na-block, bakit yung binlock, at pati ang balance ay block na. Bakit? Okay, sa so mga kaibigan, at uh, yun, at uh, ngayon ay uh, itunghay naman natin yung pong uh, ginawang pag-break, bro. Break na ng Senado, at ano ang kanilang nagawang uh, aprobahang mga batas, no? At ito ay siguro play natin dalawang beses para malaman ng lahat. Narito po. The Senate will now be in session. All rise for the arrival of the Honorable Senate President and the Senators of the Republic of the Philippines. The Senate has adjourned for a holiday recess after tackling and passing significant legislation for Filipinos. Before adjourning for the holidays, the upper chamber wrapped up its last session days of 2023, making sure to act on urgent and key measures. One of these is the 5.768 trillion national budget, which was recently signed into law as Republic Act 11975 or the 2024 General Appropriations Act. Last December 13, the Senate adopted the Bicameral Conference Committee report on the 5.768 trillion 2024 national budget. Before its ratification in Congress, Senator Sonia Angara, chairperson of the Committee on Finance, led the Senate contingent in the BICAM panel tasked to reconcile the two versions of the proposed General Appropriations Act. Inaasahan po natin na makakatulong ang budget na ito para maabot as sa pangunguna ni Presidente Marcos ang bagong Pilipinas na pinapangarap ng bawat Pilipino. We are confident that this budget will provide certainty and hope during these uncertain times. Senate President Juan Miguel Mix F. Zubiri declared that the Senate does not have any confidential and intelligence funds or CIF next year. 
Meanwhile, Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III voted against the ratification of the 2024 budget. More priority bills are also closer to becoming laws after the Senate ratified the Bicameral Conference Committee reports on the proposed new Philippine Passport Act, bill granting cash gifts to octogenarians, nonagenarians, and centenarians, the No Permit, No Exam Prohibition Bill, and the proposed Philippine Salt Industry Development Act. The Senate has also ratified the BICAM reports on the proposed Tatak Pinoy or Proudly Filipino Act and the proposed Magna Carta of Filipino Seafarers. The Senate also passed on third and final reading several important measures. The State Universities and Colleges Land Use Development and Infrastructure Plan Bill, the Free College Entrance Examination Fees Bill, the proposed Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act, and the bill strengthening penalties against the smuggling of agricultural products. Also passed on third reading were House bills creating barangays in Surigao del Sur and in Caloocan City. Senators were united in supporting the Philippines' ratification of the International Labor Organization Convention concerning the elimination of violence and harassment in the world of work, or ILOC 119. On December 11, the Senate passed the resolution on its concurrence to the Treaty on Final Reading. The Upper Chamber also approved the resolutions concurring in the ratification of the agreement between the Philippines and Brunei to avoid double taxation and the prevention of fiscal evasion on income taxes and the agreement on social security between the government of the Republic of the Philippines and the government of the Republic of Korea. The Senate presented to Japan Ambassador Koshikawa Kazuhiko the adopted resolution expressing the Chamber's sympathies on the death of Osoda Hiroyuki, former Speaker of the House of Representatives of the National Diet of Japan. The Chamber also adopted another resolution celebrating 75 years of the Philippines and Norway's diplomatic relations. The Philippines and Norway share a long and fruitful history of bilateral relations since the establishment of diplomatic relations way back on March 2, 1948. The bill seeking to establish the Negros Island region hurdled the Senate on second reading. Senate Bill No. 2507 aims to improve the delivery of basic government services in Negros Island. Also passed on second reading were 14 local bills that seek to create district engineering offices in various parts of the country. The Senate also approved on second reading various local basic education bills converting the Jose Abad Santos National High School, Tabayon Extension in Davao Occidental, into an independent national high school, the San Pablo National High School, Sabulan Extension, into an independent national high school, establishing the Progressive Senior High School and the Progressive Elementary School, both in Bacoor City, Cavite. The Bicameral Commission on Appointments confirmed the ad interim appointments of Health Secretary Chodoro Herbosa and Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. 49 foreign service officials of the Department of Foreign Affairs also got the nod of the CA. CA Chairperson and Senate President Juan Miguel Mitz F. Zubiri thanked the DFA for its help in making the recent 31st Annual Meeting of the Asia-Pacific Parliamentary Forum a success. I'd just like to also make a special mention to those who helped us in the Asia-Pacific Parliamentary Forum. First of all, it became very successful because of the help and assistance the Department of Foreign Affairs gave to us. Thank you very much to the ladies and gentlemen who, who really were on top of their game. The Senate will now be in session. All rise for the arrival of the Honorable Senate President and the Senators of the Republic of the Philippines. Back at the Senate, Senator Jingoy Ejercito Estrada sponsored Senate Bill No. 2501, which seeks to reform the pension system for military and uniformed personnel. Senator Francis Tol Tolentino brought before the plenary the Committee on Justice and Human Rights Recommendations following its probe into the reported maltreatment of domestic helper Elvi Vergara. 
Senator Estrada also sponsored the proposed Eddie Garcia Law, which seeks protection for movie and television industry workers. Senators strongly condemned the bombing at the Mindanao State University in Marawi City last December 3. During the plenary session, members of the Senate took turns in offering prayers for the victims and their families while urging authorities to bring to justice the perpetrators of the attack. I am sure that this August chamber is one with me in expressing our heartfelt condolences to the families left behind as well as our condemnation for this meaningless, barbaric and cruel act. And I hope and pray that we continue the efforts and not slow down the efforts because of this tragic incident of extending our arms for peace to all our Kababayans in the region. My feeling is beyond words, and I am just so hard to hear. Senators later met defense and security officials in an executive session for a briefing on the bomb. In a privileged speech, Senate President Pro Tempore Loren de Garda stressed the importance of the 28th United Nations Climate Change Conference being held in Dubai, UAE. COP28, or the 28th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, is where the fate of our planet and our people and our future are negotiated. The place where the rhetoric of climate action is put to the test. We in the Senate must recognize the significance of the task at hand and the responsibility it entails for us as lawmakers and policy leaders of our climate vulnerable nation. Senator Tolentino also delivered a privileged speech declaring his support for the civilian-led Christmas convoy to the West Philippine Sea. And we say this to those who will attempt to block the said convoy, do not spoil our Christmas convoy. Senate Deputy Minority Leader Lisa Honteveros, in a privileged speech, bared the alleged abuse of women and children occurring within the Kingdom of Jesus Christ, a religious group led by Pastor Apollo Kibuloy. Majority Leader Joel Villanueva led the discussion of the Higher Technical and Vocational Education Subcommittee on proposals to expand the provision of enterprise-based training in the country. Senator Wynne Gachalian represented the Senate as the Congressional Oversight Committee on the Official Development Assistance resumed its review of government projects funded by the ODAs. The Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs tackled bills that would provide Muslim Filipinos better access to Sharia courts. The Committee on Labor, Employment, and Human Resources Development resumed its probe on the labor dispute case involving workers of the Liberty Transport Corporation. Senator J.V. Ejercito presided over the Committee on Health and Demography's hearing on the Magna Carta of Barangay Health Workers, or BHWs, and other proposals for BHWs incentives and benefits. Senator Christopher Lawrence Bongo led the Health and Demography's inquiry on the reported spike of respiratory illnesses and the country's preparedness to address it. The Senate will now be in session. All rise for the arrival of the Honorable Senate President and the Senators of the Republic of the Philippines. The Senate has adjourned for a holiday recess after tackling and passing significant legislation for Filipinos. Before adjourning for the holidays, the upper chamber wrapped up its last session days of 2023, making sure to act on urgent and key measures. One of these is the 5.768 trillion national budget, which was recently signed into law as Republic Act 11975 or the 2024 General Appropriations Act. Last December 13, the Senate adopted the Bicameral Conference Committee report on the 5.768 trillion 2024 national budget. Before its ratification in Congress, Senator Sonia Angara, chairperson of the Committee on Finance, led the Senate contingent in the Bicam panel tasked to reconcile the two versions of the proposed General Appropriations Act. 
Inaasahan po natin na makakatulong ang budget na ito para maabot as pangunguna ni Presidente Marcos ang bagong Pilipinas na pinapangarap ng bawat Pilipino. We are confident that this budget will provide certainty and hope during these uncertain times. Senate President Juan Miguel Mix Evzubiri declared that the Senate does not have any confidential and intelligence funds or CIF next year. Meanwhile, Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III voted against the ratification of the 2024 budget. More priority bills are also closer to becoming laws after the Senate ratified the Bicameral Conference Committee reports on the proposed new Philippine Passport Act, Bill granting cash gifts to octogenarians, nonagenarians, and centenarians, the No Permit, No Exam Prohibition Bill, and the proposed Philippine Salt Industry Development Act. The Senate has also ratified the BICAM reports on the proposed Tatak Pinoy or Proudly Filipino Act and the proposed Magna Carta of Filipino Seafarers. The Senate also passed on third and final reading several important measures. The State Universities and Colleges Land Use Development and Infrastructure Plan Bill, the Free College Entrance Examination Fees Bill, the proposed Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act, and the bill strengthening penalties against the smuggling of agricultural products. Also passed on third reading were House bills creating barangays in Surigao del Sur and in Caloocan City. Senators were united in supporting the Philippines' ratification of the International Labor Organization Convention concerning the elimination of violence and harassment in the world of work or ILOC 119. On December 11, the Senate passed the resolution on its concurrence to the Treaty on Final Reading. The upper chamber also approved the resolutions concurring in the ratification of the agreement between the Philippines and Brunei to avoid double taxation and the prevention of fiscal evasion on income taxes and the agreement on social security between the government of the Republic of the Philippines and the government of the Republic of Korea. The Senate presented to Japan Ambassador Koshikawa Kazuhiko the adopted resolution expressing the chamber's sympathies on the death of Osoda Hiroyuki, former Speaker of the House of Representatives of the National Diet of Japan. The chamber also adopted another resolution celebrating 75 years of the Philippines and Norway's diplomatic relations. The Philippines and Norway share a long and fruitful history of bilateral relations since the establishment of diplomatic relations way back on March 2, 1948. The bill seeking to establish the Negros Island region hurdled the Senate on second reading. Senate Bill No. 2507 aims to improve the delivery of basic government services in Negros Island. Also passed on second reading were 14 local bills that seek to create district engineering offices in various parts of the country. The Senate also approved on second reading various local basic education bills converting the Jose Abad Santos National High School, Tabayon Extension in Davao Occidental, into an independent national high school, the San Pablo National High School, Sabulan Extension, into an independent national high school, establishing the Progressive Senior High School and the Progressive Elementary School, both in Bacoor City, Cavite. The Bicameral Commission on Appointments confirmed the ad interim appointments of Health Secretary Chodoro Herbosa and Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, Jr. 49 foreign service officials of the Department of Foreign Affairs also got the nod of the CA. CA Chairperson and Senate President Juan Miguel Mix F. Zubiri thanked the DFA for its help in making the recent 31st Annual Meeting of the Asia-Pacific Parliamentary Forum a success. I would like to also make a special mention to those who helped us in the Asia-Pacific Parliamentary Forum. First of all, it became very successful because of the help and assistance the Department of Foreign Affairs gave to us. Thank you very much to the ladies and gentlemen who, who really were on top of their game. The Senate will now be in session. All rise for the arrival of the Honorable Senate President and the Senators of the Republic of the Philippines.
back at the Senate, Senator Jingoy Ejercito Estrada sponsored Senate Bill No. 2501, which seeks to reform the pension system for military and uniformed personnel. Senator Francis Toltolentino brought before the plenary the Committee on Justice and Human Rights Recommendations following its probe into the reported maltreatment of domestic helper Elvi Vergara. Senator Estrada also sponsored the proposed Eddie Garcia Law, which seeks protection for movie and television industry workers. Senators strongly condemned the bombing at the Mindanao State University in Marawi City last December 3. During the plenary session, members of the Senate took turns in offering prayers for the victims and their families, while urging authorities to bring to justice the perpetrators of the attack. I am sure that this August chamber is one with me in expressing our heartfelt condolences to the families left behind, as well as our condemnation for this meaningless, barbaric, and cruel act. And I hope and pray that we continue the efforts and not slow down the efforts because of this tragic incident of extending our arms for peace to all our Kababayans in the region. My feeling is beyond words, and I am just so hard to Senators later met defense and security officials in an executive session for a briefing on the bomb. In a privileged speech, Senate President Pro Tempore Loren de Garda stressed the importance of the 28th United Nations Climate Change Conference being held in Dubai, UAE. COP28, or the 28th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, is where the fate of our planet and our people and our future are negotiated. The place where the rhetoric of climate action is put to the test. We in the Senate must recognize the significance of the task at hand and the responsibility it entails for us as lawmakers and policy leaders of our climate vulnerable nation. Senator Tolentino also delivered a privileged speech declaring his support for the civilian-led Christmas convoy to the West Philippine Sea. And we say this to those who will attempt to block the said convoy, do not spoil our Christmas convoy. Senate Deputy Minority Leader Lisa Hontiveros, in a privileged speech, bared the alleged abuse of women and children occurring within the Kingdom of Jesus Christ, a religious group led by Pastor Apollo Kibuloy. Majority Leader Joel Villanueva led the discussion of the Higher Technical and Vocational Education Subcommittee on proposals to expand the provision of enterprise-based training in the country. Senator Wynne Gachalian represented the Senate as the Congressional Oversight Committee on the Official Development Assistance resumed its review of government projects funded by the ODAs. The Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs tackled bills that would provide Muslim Filipinos better access to Sharia courts. The Committee on Labor, Employment, and Human Resources Development resumed its probe on the labor dispute case involving workers of the Liberty Transport Corporation. Senator J.V. Ejercito presided over the Committee on Health and Demography's hearing on the Magna Carta of Barangay Health Workers, or BHWs, and other proposals for BHWs' incentives and benefits. Senator Christopher Lawrence Bongo led the Health and Demography's inquiry on the reported spike of respiratory illnesses and the country's preparedness to address it. So yung mga kaibigan, no, bago mag-recess ang uh, Senate, ayan, ang mga naipasin na ng batas at yung uh, Appropriation Act, no, yun po ay ganap na batas na. Ito po yung pondo, national budget no, ng uh, ating bansa, no, pumalo sa trilyon. So, sa lahat na po yun, nasa nga yan ang gobyerno, maging sa LGU kasama na huron. Okay, para sa taong 2024. At ganyan din yung uh, silate... Uh, uh, idol, Eddie Garcia ah, Meron pong uh, Eddie Garcia Act uh, Hindi natin ano yung nakapaloob doon Kung ano yun no? Siyempre sa ibang mga lugar Yung mga cities, uh, university Yan, uh, meron na rin
So yun mga kaibigan, at least bago mag ang uh, Senado dahil dito sa mga occasion na ito, ay uh, yun, na uh, dami na nilang naipasang batas. Congratulations po, uh, Senate, particular kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Okay mga kaibigan, alas 8.00 na ng gabi, oras sa buong kapuluan. Uy, si paring bayan Joe Gradis ko nanonood yung ating katropang simpatiko. Eh, bakasyon ka na ba, paring bayan? Ikaw ba'y nasa bula ka na? Ikaw ba'y nasa bula ka na, eh, siguro, ano, makita tayo. At yan din kay Kuya Teng Diaz, ng Barangay Tagalag, dyan po sa Valenzuela. Magandang gabi. Ayan, so yun mga kaibigan. At uh, tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa programang Tropa. Mamaya po, medyo... Uh, kaba, uh, nakakabagbag damdamin yung ating ipapakita sa inyo yung po ay uh, interment ng ating katropang uh, late uh, uh, J.D. Castro kasama po nating reporter sa TV5 no? mamaya po yung kanyang uh, living mamaya po yan pero bago yan magpapakilala lang po tayo para malaman nyo kung saan kayo yung pinang nanonood at nakikinig sandali lamang po so uh, <coughs> Talakay. The biggest destruction of dangerous drugs worth one. Revisahin, opinion, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Pinaiting, pinalakas. Ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV. Ang katropa mo sa pagbabalita. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano ba lang yung travel rules? Dadalhin namin kayo. Unwind Ventures at saya. Dito lang sa wow biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan, dito lang. Sa Millennial Online TV Hi, this is Apang Hilary Kedon uh, Nananawagan ako sa ating mga katroba no? At mga kaibigan, mga kababayan Na palaging tumutok sa Millennial Online, Millennial Online TV At yan ay tinangunahan At yan ay uh, pinakasiwaan ng aking kaibigan Na si Rosel At uh, ang mga nanunood dyan Ay hindi bobo! Ayan ha, maraming salamat sa iyo, Atty. Larry Gadon. At tagatid sa atin niya sa oras na alas 8.30 po ng gabi. Ha? Oras sa Luzbi, Minda. Oras sa Luzon, Visayas at Mindanao. At welcome back mga kaibigan, kayo pa ipatuloy pa rin nanonood at nakikinig siyempre lang dito lang sa Millennial Online TV, News and Updates. At siyempre po, Rosel Lopez at your service. At uh, yun nga mga kaibigan, sa pagpapatuloy natin, eto nga medyo makabagbag damdamin no? at uh, condolence din sa pamilya po ng ating katropang si J.D. Castro dahil siya po ay sumakabilang buhay na. Ito po yung nakaraan pa actually. Uh, itong uh, living na ito so ngayon lang, pa rin, ngayon lang po natin ipalalabas dito po sa ating uh, online TV narito po
Okay, so yun po mga kaibigan, yun po nga uh, paghahatid sa uling antungan ng ating kasamang si J.D. Castro na kasama po natin dati sa TV5. At uh, condolence po sa pamilya, no, kay Ina, no, at syempre sa inyong mga uh, kamag-anak, sa inyong anak, at syempre sa inyong mga kamag-anak sa pamilya ni J.D. Castro. Alam niyo mga kaibigan, nakakalungkot po nung po kasing kami nag-duty pa sa TV5. Kaya kami-kami po magkakasama yan, J.D. Castro, Benji Durango, Mayan Los Baños, Maricel Halili, uh, Mon Gualbes, no? At uh, yun, sina, uh, sina pa bang reporter natin doon? Marami, lahat po lang uh, nasa TV5. So, kaso po, yan, talagang ganun, una-una lang. At nauna nga po ang ating katropang si Jay De Castro. Jay De Castro, parang Jay, may you rest in peace. Peace. At uh, yun, at, uh, lahat naman tayo dyan ay pupunta at magkikita-kita pa rin tayo sa kabilang buhay. Okay mga kaibigan, alas 8.20 na ng gabi, oras sa buong kapuluan. At magandang gabi kay uh, Kuya Jess Ray Olap Olopit. Kaya nanonood siya sa atin, magandang gabi sa iyo, Kuya Jess. At ayun, tulad na sinabi natin mga kaibigan, at uh, mm -hmm, ato, uh, malapit na, no? sana wag umulan. Dahil para masalubong natin ng masagana ang taong 2024. Okay, so mga kaibigan, at uh, para sa mantala, magpapala muna tayo at muli tayo magbabalik siguro bukas kung makakabalik tayo. Ha? Rizal Day, December 30, no? sa ating programang siyempre, uh, tropa pa rin. At uh, yun, at uh, yun eh, Saturday, hindi, hindi bukas, Sabado na pala. Ang bukas naman ang magiging program natin is Dalo Barangay. Pipilitin pipiliti natin magkaroon tayong makausap ng Barangay Chairman para ngayong season na ito. Okay, muli mga kaibigan, sa ngalan po ng ating technical engineer, si Mr. J. Maraming maraming salamat po sa lahat na sumubaybay. Dito po sa programa ng Tropa, yan, kina Kuya Jess, kay Paring Bayan Jogrades, Broteng Diaz, at sa lahat-lahat po. Ako po yung naging lingkod, Rose Lopez. Magandang gabi, Pilipinas! at mapayapang magdamal. Magandang gabi po. Responsable ka ng grand owner at mahaba ba ang iyong pasensya at hindi ba hindi ng iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hindi sa pag-iing at ang baril o firearms? Kung hindi, We're responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within six months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Dahil itutuloy sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsabling gun owners. Ano pa inihintay nyo mga kagamers? Sali na sa Wanggang Pilipinas ngayon na. Nagbabasa ka pa ba ng tsaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, Wachag ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo mga kamilenyo. Kaya manood, makinig, dito sa Millennial Online TV. Riders, sumalpok sa Kaya i-follow, like, subscribe, at i-share na mga katropa.
Pinangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel At uh, ang mga nanunood dyan ay hindi bobo <laughs> Sa lahat ng bobo ng Millennial Online TV At sa lahat po ng sumusuporta Maraming salamat po Millennial Online TV is now 
Saludos.